ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആർ എഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആർഡിനോ പ്രോജക്റ്റിനകത്ത് ആർ എഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒത്തിരി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ വയർലെസ് സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് കാർ അലാം സിസ്റ്റംസ് അതായത് സ്മാർട്ട് ഗ്യാരേജ് സിസ്റ്റംസ് ഷട്ടർ ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗേറ്റ് ഓപ്പണിങ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾ കാർ വരുമ്പോൾ തന്നെ ദൂരെ നിന്ന് ഒരു അമ്പത് മീറ്റർ നൂറ് മീറ്റർ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആ കാറിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് തനിയെ ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ റിമോട്ട് സെൻസർ റിപ്പോർട്ടിങ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി അലാം സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ ചില സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വയറിങ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒത്തിരി ലെങ്ത്തിലൊക്കെ വയർ വലിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സെൻസറിന് വയർലെസ് മോഡ്യൂൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എസ് ടി ഡബ്ല്യു ഐ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ വയർലെസ് മോഡ്യൂളാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കമ്പോണൻസ് സ്ക്രീൻ കാണാം അതായത് രണ്ട് ആടിന മോഡിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ എസ് ടി ഡബ്ല്യു ഐ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ആർ എഫ് മോഡ്യൂൾ ഇപ്പോൾ പോർട്ട് ആയിട്ട് ഒരു മേഴ്സ് ആർ എഫ് മോഡ്യൂളാണ് ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ജമ്പർ വയറുകളുണ്ട് ആടിനോടെ മെഗാ ബോർഡ് ടു ഫൈവ് സിക്സ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആടിന മെഗാ ബോർഡാണ് ഞാൻ റിസീവറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ ആടിന യുനോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആയിട്ട് ഇത് ഫോർ തേർട്ടി ത്രീ മേഴ്സ് ആർ എഫ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ റിസീവ് ബ്ലോക്ക് ആയതാണ് ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ അധികം കമ്പോണൻസ് ഇല്ല അതിനകത്ത് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് സ്വിച്ചിങ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ട് ആംപ്ലിഫിക്കേഷന് പിന്നെ കരിയർ വേവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ക്രിസ്റ്റോ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ഫോർ തേർട്ടി ത്രീ മെഗാസിൻ്റെ ഇത് രണ്ടോടെ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളാണ് നമ്മുടെ സ്വിച്ചിങ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അത് ആൻഡിന വഴി അത് ആർ എഫ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അതായത് റിസീവറിലാണ് ആർ എഫ് ട്യൂണർ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ആംപ്ലിഫയറും പിന്നെ ഒരു പി എൽ എല്ല സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് അത് കേരളവിനെ വേർതിരിച്ചിട്ട് സിഗ്നൽ മാത്രം എടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഡയഗ്രാം ആണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ ആർ എഫ് ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ ആടിന് യു എൻ ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ വരിക അതിലെ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു മോഡ്യൂളിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ മോഡ്യൂള് ചെറിയ മോഡ്യൂളാണ് അത് അതിന് മൂന്ന് കണക്ഷൻ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇ സി സി ഗ്രൗണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഡാറ്റ കണക്ഷൻ വി സി സി റെഡ് വയറാണ് ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലാക്ക് വയറാണ് പിന്നെ അടുത്തത് ഡാറ്റ കണക്ഷൻ്റെ ഒരു വയറുണ്ട് അത് ഒരു ഓറഞ്ച് കളറിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പിന്നെ കാടിനോടെ പന്ത്രണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യും അതിന് ഇത് റെസീവ് മോഡിയുടെ ഡയഗ്രോ ആണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെഗ ആണ് ടു ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബോർഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റെഡ് ബ്ലാക്ക് വയറുകൾ ഗ്രൗണ്ട് വി സി സിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഫൈവ് ഓട്ടിലേക്ക് റെഡ് വയർ കണക്ട് ചെയ്യാം അതിൽ രണ്ട് ബ്ലാക്ക് വയറുകളുണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് അത് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതുപോലെ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഒന്ന് ഡാറ്റ പിന്നിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷൻ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുകൂടാതെ ചിപ്പ് സെലക്ട് സി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കണക്ഷൻ കൂടെ ആ ബോർഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന റിസീവറിൽ അതായത് കൂടുതൽ റിസീവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റിസീവറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സി എസ് വരാം ഡാറ്റ പിന്ന് പതിനൊന്നാമത്തെ പിന്നിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അടിനോട് ഡിജിറ്റൽ പിന്നിൽ പോട്ട് പതിനൊന്നിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം മറ്റേ ചിപ്പ് സെലക്ട് അടിനോടെ മൂന്നാമത്തെ പിന്നിലെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഗ്രീൻ വയറിലാണ് അത് മൂന്നാമത്തെ പിന്നെ കാണിക്കുക ചിപ്പ് സെലക്ട് സി എസ് ആണ് നമ്മൾ കോഡിങ് തുടങ്ങാം നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ കോഡിങ് ആദ്യം എഴുതാം ഞാനിവിടെ ഈ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുക ഒരു വെർച്വൽ വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലൈബ്രറി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വെർച്വൽ വയർ ലൈബ്രറി ആണ് ഈ ഫോർ തേർട്ടി ത്രീ മെഗാസിന്റെ ഒക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് റിസീവിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈബ്രറി അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അടിന അടിനിലേക്ക് എന്നിട്ട് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് വെർച്വൽ വയർ ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഒരു സ്ട്രിങ് ഡോട്ട് എച്ച് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ത
പിന്നെ നമ്മള് നമ്മുടെ വെർച്വൽ വെയറിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട് വ്യൂ അണ്ടർ സ്കോർ സെറ്റ് അണ്ടർ സ്കോർ ടി അത് ടി എക്സ് അണ്ടർ സ്കോർ പിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ പിന്നെ ഏതാന്ന് കൊടുക്കാനായിട്ട് അത് നമ്മുടെ സെറ്റപ്പ് ഫംഗ്ഷനുള്ളിലാണ് ബോഡി സെറ്റപ്പിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ആ ട്രാൻസ്മിറ്റ് പിന്നെ ഏതാന്ന് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പാരമീറ്റർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുക അതായത് വി ഡബ്ല്യു വി ഡബ്ല്യു അണ്ടർ സ്കോർ സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബിറ്റിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ആണ് ഓവർ തന്നെ ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ബിറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അത് നമ്മുടെ വെർച്വൽ വെയർ ലൈബ്രറിക്ക് അകത്ത് വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അവിടെ കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതേ ബിറ്റ് സ്പീഡ് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ റിസീവറിനകത്തും സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് സീരിയൽ പോർട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും അറിവ് വരുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സീരിയൽ മോട്ടർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ കോഡ് എഴുതി കൊടുക്കുക നമുക്ക് അയക്കേണ്ട ഡാറ്റ എന്താണെന്നുള്ളത് അതൊരു ക്യാരക്ടർ ആരെയാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഡാറ്റയുടെ സൈസ് പേട്ടി ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മൈക്രോമെക്ക് എന്നുള്ള സ്ട്രിങ് ആണ് ഞാനത് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഒരു അര ക്യാരക്ടർ അരയാണ്ട് സിംഗിൾ വേഡ് വേഡായിട്ട് അത് സിംഗിൾ കോഴ്സിനകത്ത് ഫോം ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണം നമ്മള് ഇതിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ആറ് മോഡിലിന്റെ എങ്ങനെ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഡാറ്റ എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന നോക്കുന്നു ഇത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ വരുമ്പോ അതിന്റെ കോഡൊക്കെ ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും അതായത് നമ്മുടെ ഗേറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് സിസ്റ്റം ഡോർ ഓപ്പണിംഗ് സിസ്റ്റം റിമോട്ട് സെൻസർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുമ്പോ അതിന്റെ കോഡ് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഏതാ ക്യാരക്ടർ സെൻറ്റ് ഡാറ്റ ക്യാരക്ടർ ആര് കോഡിന്റെ നമ്മുടെ ആടിനെ കൊണ്ട് മോഡിലേക്ക് തന്നെ ഗ്ലോബൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം വ്യൂ അണ്ടർ സ്കോർ വെർച്വൽ വെയർ വി ഡബ്ല്യൂ അണ്ടർ സ്കോർ സെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സെൻറ്റ് ഡാറ്റ ബൈറ്റ് ആയിട്ട് ബൈറ്റ് ബൈറ്റ് പോയിന്റർ ആയിട്ടാണ് അത് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പാരാമീറ്റർ ആണല്ലോ അതായത് സ്ട്രിങ് ലെങ്ത്തും സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ലെങ്ത്തും കാലിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അല്ല നമ്മുടെ ആ ക്യാരക്ടർ ആര് വീണ്ടും വിളിച്ചിട്ട് സാധനത്ത് സെന്റ് ഡാറ്റ ആണുള്ളത് അതിനുശേഷം വീട്ടിൽ വേണ്ട വെയിറ്റിംഗ് ഒരു വെയിറ്റിംഗ് പിരീഡ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ഡിലേ വിളിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ സീരിയൽ പ്രിന്റ് ഡീറ്റർ ആയിട്ട് എൽ ഇ ഡി ഹൈ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയൊരു ഡിലേ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി സെക്കൻഡ് ഡിലേ കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഡീറ്റർ ആയിട്ട് എൽ ഇ ഡി ലോ ആയി കൊടുക്കുക പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു ഡീലോ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി നമ്മുടെ കൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്ററിന്റെ ചെറിയൊരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നു അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ കോഡ് ശരിയായിട്ട് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ഓക്കെ ആണ് ഇത് നമുക്ക് റിസീവറിന്റെ കോഡാണ് ഇനി എഴുതേണ്ടത് ട്രാൻസ്ഫർ കോഡ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ആയി ഇനി നമ്മൾ റിസീവറിന്റെ കോഡ് എഴുതണം അതിലും വെർച്വൽ വെയർ ലൈബ്രറിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക വെർച്വൽ വെയർ ലൈബ്രറി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കമാൻഡ് അവിടെ കൊടുത്തതാണ് ആ അടിനോ കോഡ് ആണ് അത് റിസീവറിന്റെ കോഡാണുള്ളത് റിസീവ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതാണ് ടോക്കണ റിസീവ് അണ്ടർസ്കോ പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് പേരുകൂടെ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അടിനോടെ പതിനാമത്തെ പിന്നെയാണ് അടിനെ മേഖല ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുക അതിന്റെ പതിനാമത്തെ പിന്നെ പിന്നെ എൽ ഇ ഡി പിന്നെ തേർട്ടീൻ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓഡി സെറ്റപ്പിനകത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം അതായത് സീരിയൽ പോട്ട് ഒന്ന് ബിഗിൻ ചെയ്യാം സീരിയല് നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം സീരിയൽ പോട്ട് ഡേറ്റ റിസീവ്മ്പോ നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ സീരിയൽ മോണിറ്ററിൽ കാണാനായിട്ടാണ് അതായത് സീരിയൽ പ്രിന്റ് കൊടുക്കണം നമ്മളെ കിട്ടിയ ഡേറ്റ എന്താണെന്നുള്ളത് അതിനൊരു ജസ്റ്റ് സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലാബ് കൊടുത്തു 
പിന്നെ വെർച്വൽ വയർ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കുകയാണ് നമ്മളവിടെ ലൈബ്രറിയിലെ ഫംഗ്ഷൻ അത് ഇനീഷ്യലൈസ് ആയിട്ട് ആർ എക്സ് പിന്നെ അസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതാണ് ഇ ഡബ്ല്യു എൻ്റെ സ്കോർ സെറ്റ് എൻ്റെ സ്കോർ ആണ് ആർ എക്സ് എൻ്റെ സ്കോർ പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ സി പിന്നെ ആണ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പതിനാമത്തെ പിന്നാണ് അതാണ് റെസ്യൂ എൻ്റെ സ്കോർ പിന്നീട് വാല്യൂ ഫംഗ്ഷൻ അതിനാണ് പി എൽ എൽ അതിൻ്റെ പി എൽ എല്ലിൽ റൺ ചെയ്യാം അതിനാണ് പി എൽ റൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡേറ്റ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ ലൂപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ലൂപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കണ്ടിന്യൂ എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ലൂപ്പ് ആ ലൂപ്പ് ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡേറ്റ റിസീവ് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡേറ്റ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഡേറ്റ കിട്ടിയാൽ അത് റീഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സീരിയലിലേക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു കോഡിങ് ആണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സെറ്റപ്പും വേരിയബിൾ ഇനീഷ്യലൈസ് സെറ്റപ്പും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ലൂപ്പിനകത്ത് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുക രണ്ട് അൺസൈൻഡ് ഇൻഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് അൺസൈൻഡ് വേരിയബിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ബഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊരു അരയാണ് ബിറ്റിന്റെ ഒരു അരയാണ് അടുത്ത് ബഫ് ലെങ്ത് പറഞ്ഞിട്ട് യു എൻ്റെ എയ്റ്റ് സൈസ് ഉള്ള ഒരു വേരിയബിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബഫ് എന്നുള്ള ആരയിലേക്കാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് തേർട്ടിയാണ് പിന്നെ ഒരു നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം ആ ഡേറ്റ നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറിയണം അതിന് വി ഡബ്ല്യൂ എൻ്റെ സ്കോർ ഗെറ്റ് എൻ്റെ സ്കോർ മെസ്സേജ് എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡേറ്റ റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് രണ്ട് പാ ഇൻപുട്ട് പാരമീറ്റർ ഉള്ളത് ആ ഇൻപുട്ട് പാരമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് ഫംഗ്ഷൻ ഡേറ്റ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ചെക്കിങ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ട്രൂ ആവും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കിട്ടിയ ഡേറ്റ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യണം ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യണം അതിനൊരു ഫോർ ഗ്രൂപ്പും വെക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഡ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വേരിയബിൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എൽ ഇ ഡി പിന്നെ ഹൈ ആയിട്ട് കൊടുത്തു ഡേറ്റ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി പിന്നെ ഹൈ ആവും പിന്നെ സീരിയൽ പ്രിന്റ് റിസീവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സീരിയൽ മോട്ട് കാണാനായിട്ടാണ് സീ ബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ക്യാരക്ടർ പ്രിന്റ് ചെയ്യണം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഒരു ഓരോ ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്ത ഓരോ ക്യാരക്ടറുകളും സീരിയൽ മോട്ടറിലേക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ ബൈറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടാൻ നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണതാണ് ടൈപ്പ് കൺവേഷൻ ഞാൻ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം ബഫ് എന്നുള്ള അരയുടെ ഐത്ത് ക്യാരക്ടർ പ്രിന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ ഫോട്ടോ ഒരു പ്രാവശ്യം കാണി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുശേഷം ഒരു ഒരു സിംഗിൾ ഫോട്ടോ സ്പേസ് കൊടുക്കണം അതിനാണ് ഞാനത് ഒരു പ്രിന്റ് രണ്ട് ഫോട്ടോസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു ലൈൻ സ്പേസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം അതിന് സീരിയൽ പ്രിന്റ് പ്രിന്റ് എല്ലാം കൊടുക്കുക പിന്നെ ലോ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ഡിലേ കൊടുത്തേക്കുക ഒരു വൺ സെക്കൻഡ് ഡിലേ നമ്മുടെ റിസീവറിന്റെ കോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി റിസീവറിന്റെ കോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം സേവ് ചെയ്യുക കമ്പയർ ചെയ്യുക ഒരു അറർ കാണിക്കുക എന്റെ ആ എറർ വെച്ചാൽ ആ സീരിയൽ ഡോട്ട് പ്രിന്റിന് കോഴ്സിന് ഇടയ്ക്ക് സ്പേസ് കൊടുക്കണമായിരുന്നു അത് വിട്ടുപോയി ആ സ്പേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എറർ മാറിക്കോളും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഉണ്ട് 
ഇനി നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാല് ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അന്നേരം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവാണ് എല്ലാവർക്കും ബൈ താങ്ക്